హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ దీప్తి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మీరందరూ బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నాను నేను చాలా బాగున్నాను కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల నేను రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను కొన్ని రోజులు అయితే కొంచెం వర్క్ ఉంది అది అంత అయిపోయాక నేను ఖచ్చితంగా నేను రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు షేర్ చేస్తాను రిక్వెస్ట్ చేసిన వీడియోస్ కూడా చాలా ఉన్నాయండి అవి నాకు టైం లేకైతే నేను అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను ఖచ్చితంగా త్వరలోనే నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన వీడియోస్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ గుడ్ సపోర్టింగ్ అండి అందరూ నన్ను చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వచ్చేసేద్దాము ఇవాళ ఆరెంజ్ మర్మలేట్ జామ్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చెప్తాను మనకి కమలాలు దొరుకుతాయి కదండి నా ఇవి నాటు కమలాలు అంటారు కదా ఇట్లాంటివి తెచ్చుకోండి మీరు ఎల్లో కలర్లో ఉండేవి అయితే కాదు అవి తెచ్చేసుకొని చక్కగా మనం క్లీన్ చేసేసి వాటర్తో హాఫ్ కట్ చేసుకొని గింజలన్నీ తీసేసి ఇట్లా జ్యూస్ తీసుకోవాలి గింజలు చూసారా నేను తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను మనం ఆ పల్ప్ కూడా యూస్ చేస్తామన్నమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ జామ్లో మనం ఈ ఆరెంజ్ పీల్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం మనం అందుకే ఇది మర్మలైట్ జామ్ అని చెప్పి అన్నారు నార్మల్ జామ్కి అయితే మనం పీల్ యూస్ చేయ పల్ప్ అయితే యూస్ చేస్తాం కానీ గింజలు మీరు తీసేసుకోండి మనం జ్యూస్ తీసాక ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనం పల్ప్ దీంట్లో ఈ ఆరెంజ్ పల్ప్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గింజలు ఫస్టే సపరేట్ చేసుకోవాలి మనం ఈ కట్ చేసిన ఆరెంజెస్ నుండి జ్యూస్ తీసాం కదా ఇట్లాగా జ్యూస్ తీసాక దాని లోపల వేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆరెంజ్ ఆ తొనల నుండి వచ్చింది అవన్నీ కూడా తీసేసి ఈ ఆరెంజ్ పీల్స్ని మనం ఇలా చాక్ తోటి దానిపైన వైట్గా ఉంటుంది కదండి ఒక పొరలాగా అదంతా కూడా చాకుతో ఇలా పీల్ చేసుకోండి పూర్తిగా చేయకూడదు ఇలా చాకు వన్ సైడ్ పెట్టుకుంటే మనకి అదే పైన పొట్ట అంతా తెల్లగా వచ్చేస్తాను అనమాట నేను మీకు చూపిస్తాను తర్వాత నేను అన్నింటికి ఎంత వచ్చింది అనేది కూడా అదంతా తీయకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి జామ్ చేదు వస్తుందండి ఈ జాము పిల్లలు తినొచ్చు జ్వరం వచ్చినప్పుడు నోరంతా చేదుగా అయిపోతే చూసారా అట్లాంటప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఇంకా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి రెగ్యులర్గా తీసుకోవటం కూడా చాలా మంచిది వైటమిన్ సి ఉంటుంది ఇంకా నోటికి కొంచెం వగరు వగరుగా కొంచెం పుల్ల పుల్లగా అలా తగులుతూ చాలా బాగుంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఎప్పుడు ట్రై చేయని వాళ్ళు అయితే దీనిలో మనం కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ పీల్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ మనం ఈ ప్రాసెసే ఈ పీల్ చేసుకొని ఈ పొర ఆ పీల్కి ఉండే ఆ వైట్గా ఉండే ఆ లేయర్ని తీసుకోవడమే చాలా టైం పడుతుంది కొంచెం ఓపిక్గా ఇవన్నీ చేసుకుంటే మనం ఏ ప్రిజర్వేటివ్స్ యూస్ చేయకుండా ఇంట్లోనే ఆరెంజ్ మర్మలైట్ జామ్ అనేది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో చేసేసుకోవచ్చు కొంచెం ఓపిక్గా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే మనం ఇది స్టోర్ చేసుకుంటే టూ త్రీ మంత్స్ ఈజీగా ఉంటుంది మనం ఇట్లా పొరల ఆ పీల్స్కి ఉండే ఆ పొర అంతా తీసేసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోండి చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోండి ఇలా చాక్తో చక్క సన్ సన్నగా కట్ చేసుకొని ఇవన్నీ అలా కట్ చేసుకోవాలి మనం మనం ఎన్ని ఆరెంజెస్ అయితే యూస్ చేస్తామో అన్ని ఆరెంజెస్ ఈ పీల్స్ అన్నీ కూడా మనం యూస్ చేస్తున్నాం ఈ జామ్లో మనకి ఇచ్చేదేమి రాదండి ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసేయండి చూసారా నేను ఇందాక ఎయిట్ తీసుకున్నాను కమలా పళ్ళు వాటి నుండి ఆరెంజ్ పీల్స్ నుండి ఇలా చాక్తో మనం ఆ లేయర్ తీస్తే ఆ పొట్ట అంతా వచ్చిందనమాట మీరు ఇంకా ఈ పైన పొట్టు మాకు ఇంకా ఎక్కువ వద్దు అని అనుకునేవాళ్ళు మీరు ఎన్ ఒక ఫోర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి జామ్ కోసం ఫోర్ ఆరెంజెస్ తీసుకుంటే టూ ఆరెంజెస్వే మీరు ఇలా కట్ చేసుకోండి పీల్స్ లేదు అని అనుకుంటే మొత్తం అయినా వేసుకోవచ్చు నేను మొత్తం వేశాను నేను ఎయిట్ తీసుకున్నాను కమలా పళ్ళు ఎయిట్ ఆరెంజెస్ కట్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు మనకి జ్యూస్ వచ్చింది కదా జ్యూస్ ఇందాక తీసి పక్కన పెట్టాం ఆ జ్యూస్కి రెండింతల నీళ్లు పోసుకోవాలి సపోజ్ నేను లీటర్స్లో కొలవలేదు గిన్నెలో కొలిచాను కదా నేను ఆ గిన్నెలో ఎంత జ్యూస్ అయితే వచ్చిందో దానికి డబల్ వేరే గిన్నెలో వాటర్ పోసేసి మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి మనం తీసిన ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ కూడా ఆ వాటర్లో కలిపేసుకోవాలి ఈ జామ్ అవ్వడానికి అయితే కొంచెం టైం తీసుకుంటుందండి కొంచెం ఓపిక్గా చేసుకోవాలి మనం దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు స్టవ్ మీద పెట్టాక ఫస్ట్లో కొంచెం ఒక హాఫ్ వరకు అయింది అని అనుకున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో అయితే ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి మనం ఈ ఆరెంజ్ ఈ కమలాలు మనం ఈ పీల్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా సన్నగా ఈనల్లాగా అవన్నీ కూడా ఈ వాటర్లో ఈ జ్యూస్ మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసేసాము అది 
ఇంకా ఈ పీల్స్ కట్ చేసిన పీల్స్ పీసెస్ ఇవన్నీ కూడా వేసేసి ఒక ఉడుకు రానివ్వాలన్నమాట మనం ఈ జాము షుగర్తో చేస్తున్నాం పంచదారతో చేస్తున్నాము మా మీకు బ్రౌన్ షుగర్ అందుబాటులో ఉంటే బ్రౌన్ షుగర్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఒక నిమ్మరసం ఒక నిమ్మకాయతోటి రసం తీసుకొని వేసుకోండి నిమ్మరసం అయితే ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి వేసుకోండి చూసారా ఎల్లో కలర్లో అయిపోయింది నేనేమి పసుపు కానీ వేరే ఫుడ్ కలర్ కానీ ఏం వేయలేదండి ఆరెంజెస్ నుండి వచ్చిన కలర్ అదంతా కూడా మనం ఇప్పుడు నేను నార్మల్ పంచదార వేస్తాను మనం ఇంట్లో వాడేది బ్రౌన్ షుగర్ నా దగ్గర అయితే లేదు మీ దగ్గర ఉంటే మీరు బ్రౌన్ షుగర్ వాడచ్చు బ్రౌన్ షుగర్ ఎంత వేసుకోవాలి అంటే మీరు ఈ కమలాల నుండి ఈ ఆరెంజెస్ నుండి వచ్చిన జ్యూస్ మీకు ఎంత అయితే ఉందో దానికి డబల్ వేసుకోవాలి పంచదార అనేది నేను కరెక్ట్ మీరు అంటే లీటర్స్లో కాదు మనం చూడాల్సింది ఇప్పుడు ఒక ఒక గ్లాస్లో కానీ ఒక బౌల్లో కానీ మీరు ఆ క్వాంటిటీ చెక్ చేయండి దానికి డబల్ షుగర్ వేసుకోండి ఇది చూసారా చాలా నాకు ఎంతసేపు పట్టింది దగ్గర దగ్గర టూ అవర్స్ అయినా పట్టిందండి ఈ జామ్ అవ్వడానికి ఇట్లా బాగా దగ్గర పండివ్వాలి బాగా మరుగుతూ ఉండాలి మనం చెక్ చేసుకోవాలి పాకం నేను ఇందాక ప్లేట్లో వేశాను కదా ఆ పాకం చెక్ చేయాలి ఇలా మనం ప్లేట్లో ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ వేసినప్పుడు ఇలా లూజ్గా అది జారిపోకుండా ఉండాలన్నమాట అప్పుడు మనకి దగ్గరకు వచ్చింది అని అనుకోవాలి జామ్ తయారైనట్టు చూడండి ఇప్పుడు నేను త్రీ డ్రాప్స్ వేశాను ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చేంజ్లో వేశాను అనమాట కొంచెం గ్యాప్లో వేశాను నేను ఇలా పట్టుకొని చూస్తే మనకు ఆ థిక్నెస్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఈ రెండింటిలో కొంచెం రాలేదు అని అనుకున్నాను థర్డ్ టైం వేసినప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేసింది అనమాట మనకి ఇలా తీగలాగా వస్తుంది తీగ పాకం లాగా ఇంక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే పిల్లలకి మనం రెగ్యులర్గా పెట్టి బయట తెచ్చే జామ్స్ కన్నా కూడా ఏ ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని ఇలా చేయడం వల్ల మనకి పిల్లలకి చాలా మంచి హెల్దీ ఫుడ్స్ కూడా అందించిన వాళ్ళం అవుతాం మనం కానీ కొంచెం ఓపికతో అయితే చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మన ఇంట్లో మనం చేసుకోవడానికి ఓపిక చేసుకో ఓపిక లేకపోయినా కూడా మనం అయితే ఓపిక చేసుకుంటాం మన పిల్లలకి చేసి పెట్టాలి అని చెప్పనేటప్పటికి మన దగ్గరకు వచ్చి మనం చేసుకోవాలంటే ఆ ఏముందిలే అని చెప్పని అనుకుంటాం పిల్లలకి కదా కొంచెం ఓపిక్గా అయితే ఖచ్చితంగా చేసి పెడతాం మనందరం ఇలా తీసేసి మనము ఒక గిన్నెని మనం చల్లారి పెట్టేసుకున్నాక ఏదన్నా ఒక గాజు సీసాల్లో కానీ ఏదన్నా టైట్గా ఉండే బాక్స్లో కానీ మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలనే లేదండి బయట కూడా దీన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీ వీళ్ళని బట్టి స్టోర్ చేసుకోండి ఇది పిల్లలకి చపాతీస్కి మనం ఇలా అప్లై జామ్ లాగా అప్లై చేసి ఇవ్వచ్చు పూరికి కానీ లేదా బ్రెడ్కి కానీ అట్లా ఇవ్వచ్చు పెద్దవాళ్ళు కూడా నోరు బాగాలేనప్పుడు లేదు అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం లేదు అని అనుకున్నప్పుడు బ్రెడ్ జామ్ ఇట్లా తీసుకోవచ్చు చపాతీ చేసుకుంటారు కదా చపాతీలోకి కూర ఏం చేసుకోలేదు అని అనుకున్నప్పుడు చపాతీతో తీసుకోవచ్చు ఈ జామ్ చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి చూసారా జామ్ ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో కొంచెం పుల్ల పుల్లగా కొంచెం వగర వగరగా అనిపిస్తుంది మరీ వగరగా ఏమి ఉండదండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరందరూ నాకు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీ అందరి సపోర్ట్ తోటి దీప్తి స్వల్ సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పని కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి దాంతో నేను అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది దీప్తి స్వల్ ఫాలో అవుతారని చెప్పని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్